Bana kubariki mzee. Amina bwana kubariki sana. Amina kubariki. Amina. Ya, nakuja hapa kutembelea kuna mambo nataka kujua. Ndio. Na ujumbe wa saa. Ndio. Kwanza tusikia uli nataka kupata shuhuda kidogo yani nilikuwa kuaje ukaamini. Okay. Ndio hasa. Sawa kabisa. Nazaliwa na mtu kama hivyo. Okay, nikaanza nyuma kwanza ni kwa zaliwa. E, tangu nikiwa kijana mdogo shule ya msingi kulikuwa na hali fulani ya, ya kama ya kiungu lakini sijui nifanyeje ila ilikuwa inanizuia nisifanye mabaya e, nimekuwa hivyo siku moja babu akaita familia yake yote kwa familia yake kuna kijana mmoja ni mkubwa kuliko mimi lakini babu akakataa akasema mimi ndio mkubwa kuliko wote babu akaanza kunibariki kanitamkia maneno makubwa sana ya baraka sasa kwa maisha nimekuita yatatokea ikiwa kwa dakika la tatu hivi kama si sahau kuna mpendo wa moja alikuwa ni mpentecoste pentecoste wakati huo bado kama iko moto moto kwa ametoka kufunga na kuomba tunarudi shule za wazee kwa natoka shuleni kwa saa kumi hivi narudi jioni shule primary primary okay. primary natoka shuleni kurudi nyumbani njiani natoka tunacheza nini uta huyo mzee amesimama kama yuko serious hivi akaniita katika wanafunzi wengine mimi hapo sina dini yoyote ni familia yetu ni wapagani tu ila kwa jina walikuwa wanasema ni wakatoliki mm. lakini hawajai kwenda haje kuingia mlango wa katoliki na sisi tumekuwa hatuna dini yoyote basi yule mzee akaniita katika wanafunzi wengine sasa tulikuwa ana point sasa kila mtu anasema ni mimi mimi mpaka kura ikaniangukia alipo niita kaenda kunishika mikono hivi akaanza kunitabiria sasa utafaulu utaenda sekondari na ukifika huko sijichangae na wengine ukakadumu kuwa mwaminifu U, uwe mkristo halisi kama watu wa kale ndio maana unayokumbuka akanitabiria na mengine mengi sikujali kwa sababu sikujua hata dini ni kitu gani kwa hiyo si hata sikujali menda mpaka nimefaulu kweli nimeenda iunga sekondari lakini ile michezo ambayo wengine wakifikaga umri wa ni wa ujana na nini mimi nikawa sikubaliani na menendo ile hadi nikwambia watu wasema na wewe una mawazo gani kasa kwani ukiwa mwaminifu tu hivi hivi kwani shida ni nini <laughs> kwani lazima ufanye hivi na hivi nikasa shule yetu iunga ilikuwa ni wafulano watupu kwao walikuwa wanaleta shule ya wasichana Lorenzo tucheze nao disco mimi sije kucheza na mwanamke ilikuwa yani hata sijisikii kufanya hivyo tulikuwa tunacheza wanaume watupu tu nasa, na kulikuwa na watu wananiunga mkono mawazo yangu mpaka nimemaliza shule nyumba yetu si ya kidimi mwenyewe si wa dini yoyote basi mamaliza shule nipata posta ya kwenda chuo cha maji lakini kwa sababu ya maskini sikuweza kufanikiwa japo nilienda kulipoti ilikuwa mbili na nane wakati huo sorry tisini na nne nimaliza sekondari tisini na tatu tisini na nne ndio kulikuwa naenda chuo hasa nilifaulu kwenda kwenda kulipoti lakini shule zilizofunga wakati nataka kurudi tena awamu ya pili sikufanikiwa kwa sababu fedha sikufanikiwa kupata fedha basi mimi baadaye nikaanza kufanya biashara mwaka 95 hiyo 95 mwishoni kama unavyojua maisha ya kijijini nikawa lakini wakati wa mama yangu alinikuta ameshajiunga na dini ya Moravian kama unavyojua mama ndiye ana ushawishi kwa watoto ambapo na eh ambapo ni muda wao ambapo nimemaliza secondary nikuta amesha na lakini kwa bado na dadisi dadisi mpaka nimeoa tayari nimeshajiunga na kanisa lani ni la Moravian kwa hiyo 95 hiyo nikajaribu kuwa mwaminifu tu kwa sababu nijua mambo ya Mungu sio ya utani kwa, kwa hali ile ninaposoma Biblia kuanza kuzuka maswali moyoni mwangu kani ninaposoma biblia kuna zuka maswali. Paka nipo kukutana na na andiko fulani anasema imani moja bwana mmoja nini? Ehe. Nikashikiliaga hiyo ikasa kama imani moja bwana kuna imani nyingi. Okay. Naona. <laughs> Nikaanza kudazi ndio ilianzia tu hapo. Ndio mwanzo kwenda kanisani. E, hapo naenda kanisani. Hapo nakuwa mkereketwa mzuri tu. <laughs> Ehe. Nimeenda 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 baadaye ikashika kasi mpaka ikafikia mahali ambapo sasa nipate imani moja ni ipi ubatizo moja ni upi mm-hmm. naona wakati wanadini wanakuja wanahubiri mle kijijini 
na anaweza kuuliza swali kumbe na waujumbe walikuwa alishawahi kuja nikauliza na maswali yani nimekuja kujua baadaye ni waujumbe ndio walikujaga pindi kile au huko nyuma wakati huo huko nyuma sijawa wa manadini kwa hata si sijui chochote na na jamaa mmoja naye alikuwa ni kumbe ni wa ujumbe naye alikuwa na misimamo fulani hivi hadi tunamshangaa kwa hata sikuwa najua chochote ni nini basi kumbe 96 ikapita 97 ndio nikaanza kufunga na kuomba nipate hati ya mambo haya ni nini kwa sababu mwalimu wangu alikuwa anasema Mungu yupo lakini si hivi wanavyosali mbona wengi ni waongo sasa mdogo ulio kwa nenda kanisani ulikuwa una ni mwana kwaya mwana kwaya tena ni kwa kwaya master <laughs> wakaanza na kutaka kunishawishi kun siji barui katoka jimboni kwamba wananihitaji wamepata sifa zangu sasa ni kufika mahali kama kama wakiroho kuwapita wao kwa sababu kama mkereketwa na huku mwana kwaya na nini mimi nikakataa ni kwa sababu ni kwaga sitaki cheo chochote hata hiyo nyimbo ilikuwa napenda tu kuimba lakini sio kusifiwa kwamba na cheo chochote hasa wao wakawa wananitaka tu kila na nini nikasema mimi nikawa na mambo yangu tu kwa maana nilikuwa nataka Mungu alikuwa anatokea watu zamani mbona anaweza kanitokea mm. na ndiye aniambie ani, ani kanisa la kweli nilipi nikasema nikuuliza watu kila mtu ananijibu kulingana na uelewa wake nikimuuliza msabato atafungua maandiko na ataona utaona yana mashiko nikafika mahali kwa sababu najua ongeza na kaujuaji ka kusoma yani kuelimika mm. kwa nikawa naona kama wote wa baba wa baba ishaji kwa unataka huyu alia huyu Mungu aliongoza mitume na manabii akaandika Biblia yeye ndiye aniambie na kama asiponiambia siku ya hukumu nasema nilikuuliza huku nijibu kwa hiyo ningefanya nini kwa hiyo nikawa ndio msimamo kumbe ule msimamo sio mimi ni hali fulani ya Mungu imenishika okay. niliendelea nayo mwaka 97 hiyo ndani kama miezi mitatu nafunga na kuomba ndio cha ajabu Siku moja nimelala usiku tena nilikuwa nimesha azima baisikeli siku hiyo nilikuwa na kibiashara hapo nyumbani nauza vitenge basi mazima baisikeli kwa jamaa ile kesho yake nije subanga mjini kwa sababu nilikuwa nakaa vijijini huko kijiji kinaitwa Malolwa basi Malolwa manake maono au maajabu ndio jina la Malolwa eh okay. Malolwa maajabu kulikuwa anasema kukoga na mti fulani wa ajabu kwa kaita Malolwa basi mimi nikawa nimeafikiana na kijana mmoja mdogo wangu kwa baba mdogo kwa batawai saa 12 kwenda mjini tukafunge bidhaa tunani sasa usiku huo nimeana kwa search na mawazo tu ya, ya safari okay. lakini kumbe siku hiyo ndio Mungu ananijibu na usiku nuru ikaja ya ajabu nuru ya ajabu samani kabla ya nuru hapa nyuma kwa, katika harakati za kufunga na kuomba sauti ilikuwa ilishanisemesha okay. sikujua ni sauti gani natoka kwa maombi kanisani hapo Moravia narudi nyumbani kwenye saa moja hivi jioni mtaka nisemesha sema uwe mkristo Nigeuka hivi niona naye nisemesha sikumpata nikarudi kwa mwalimu wangu wa dini kumuuliza kwa sababu kwa mfumo wa kanisa la, la Moravian kwenye vituo ni walimu wanaitwa walimu hasa au wanjilisti lakini jimboni ndio kuna kama mchungaji kwa hiyo nikamwendea huyo mwalimu wangu wa dini kumuuliza kwamba hivi mwalimu kitu fulani kikikusemesha alafu usikione ni nini hasa unajua wewe hujaelewa unajua kwenye mudi ya maombi na mawazo ni Mungu tu utadhani umesikia sauti kumbe hujasikia sauti hasa ile nitendekea ni mimi nikawa nimemuuliza mtu asistahili kwa sababu namuuliza vitu vile nitokea mimi kama mimi kwao nikaachana naye mimi kaulika sasa nikamkubalia okay sawa sawa lakini najua kivyo nitendekea kwamba ni sauti dhahiri kwao nikawa nimerudi nyumbani siku hiyo sasa siku hiyo ambayo ndo tunaenda kesho yake tuende kufunga bidhaa usiku saa 9 nuru ilikujaga kumulika ndani sio nuru ya kawaida sijai kuona umeme wa vile ni nuru ambayo ina mwanga uliopitiliza kuja kupata tunatumia umeme tunatumia vibatari batari, batari hata sio taa kibangu mimi kwa eh tayari kwa na maisha tu ya kawaida japo ilikuwa na kiduka kama biashara mm. lakini ilikuwa tunatumia tu vibatari basi usiku huo nuru hivyo kujikangaza pote nikaamka nilipoamka nikasema hivi nimelala au naona mkanga melala hapo wakati ndio niko na mtoto wa kwanza stand 
ndoto amelala na mama yake hapa hata nikikaa hivi nawaona hata nikifumba macho nawaona naona hadi nje naona vyumba vyote nyumba yangu ilikuwa na chumba sebule chumba kwao naona hadi sebuleni naona hadi chumba kingine kuja kuangalia ah, na shangaa najiona hadi kisogoni yani nimekuwa transparent nikasema ni nini hii ah, Hao ni maono ambao wapendikosi wanasemaga ni naona ono maana mimi mambo ya kiungu na sijui Mungu waga najibuje hiyo nuru iliyokuja ilikuja kama mwanga yatokea kwenye single source au ni mwanga tu okay baada ya kuangalia hivi niliona ni msaraba mdogo uko juu kwenye ile 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 mwamba wa, wa nyumba kwa sababu nyumba yangu ilikuwa ya nyasi. Okay. Kwa hiyo mwamba ule unaopita hivi ndio iko pale juu. Unaona? Mm. Alafu ndio imeleta mwanga wa ajabu. Na nilipoanza tu kuomba maombi nikasema ah Mungu ataka kunijibu. Kwa hiyo nikaanza kuomba maombi yale na ubaga Moraviani. Mm. Mungu nionyeshe ubatizo moja, kanisa moja, bwana moja. Msalaba ulianza kushuka pole pole. Na mwanga huko vile vile haubadiliki paka baadaye ukaje kafika mpaka mbele zangu hadi unavyoshuka ulikuwa unakuwa mpana baadaye ukao unaweza kafika hapo kama karibu ni mita mbili na nusu kwa ure, kwa urefu unaona na ilikuwa karibu na mimi naweza kufanya tu hivi na kidole nikaugusa na mwanga bado uko vile vile nilivyotamka tu na kumwambia anaendelea nilivyotamka tu kanisa moja mtakajichomoa ndani ya msaraba ni ana rangi kama ya kizungu nywele zake zimefika home alitembea mbele zangu hapo ana uzita anaweza kabonyeza taarifi uzito wake nasikia huyo Yesu ndio kanisa moja huyo bwana Yesu akawa anapita mbele zangu kwenda upande huu wa kulia nivo ni alipita tu hivyo baadaye nivo sema tu nionyeshe ubatizo mmoja ikaondoa ile ukurasa wa msalaba na nini ikaondoa kama ukurasa ikaleta ardhi nyingine na mazingira mengine mbele yangu huku ni kitanda nimekalia huku mbele ni kitu kingine ya mazingira ni mengine ilikuwa na wakati wa ajabu sana mara watu watatu wako mtoni wamefikisha maji humu karibu na vinoni humu Nasikia wa kwanza Yesu, Yesu, mwingine Yohana, mwingine tukagunganisha sauti kwa sababu ndao tio naomba uh-huh. ili kujipa ujasiri. Naona nikitulia hivi nilikuwa kama naogopa. Naona? Bas. Wakati wa mwanga huko vivi na paji na nyuso za paji zao zinawaka kwa mwanga ule. Nilikuwa naweza kufanya hivi nikawagusa mbele zangu. Naona wakati kata kabatizwa ambaye ni Yesu kwa kuzamishwa wakati wa mimi Moravia na walisha ninyizia. Ah huko Moravia ni hawatumbukizi. Ah ah wananyizia muka hapa kwenye mtosi basi wakaaibuka yule alivyoibuka na nywele za kizungu kizinachuruzika kabisa maji hivi. Baadaye nikashangaa fipi nikakuta sikutoka kwenye usingizi kwamba nilikuwa naota lakini cha ajabu nikuta nimekaa nimeshika blanketi na tetemeka kwao nikaogopa nikajifunika blanketi tena kwamba mm, kitu si cha kawaida kisije kinatokea tena kwao nikaogopa kama mara mbili hivi baada ya ile nuru kutoweka ghafla nikabaki na waza nikatulia sikuvumilia nikashindwa nikapapasa wapi kuna kiberiti nikapata nikawasha kibatari kuanga eh ilikuwa giza <laughs> kuangalia nilikuwa na kisaa vile vya vya nini vya disco vile vina aha baadaye kuangalia ni saa tisa usiku sikuweza kupata usingizi naogopa hata kumtingisha mke wangu kana kwamba nikimtingisha ile kitu kitakuja kumbuka nilikuwa ni mshamba wa mambo ya kiroho kabisa kwa hiyo nilikuwa na yamenitokea hivyo naogopa hata sijui ni nini sasa ni nini hao ndio ma, ndio maono wanasimaga niliona ono hao itakuwa ndio hivi baadaye nikajitahidi nikamtingisha mke wangu baada akamka nikaanza kumsimulia alivyonitokea kama hivi ninavyokusimulia kwamba kuna nuru imekuja katumulika hapa hata amejifunika blanket ilikuwa naona mpaka ndani yani mko transparent naona hadi nje na kadhalika ala ikawa hivyo bwana sikulala yeye akawa na shangaa tu sikulala mpaka asubuhi niko macho tu yeye akawa ameamka mapema kwenda kufanya usafi nje bwana mdogo akawa amekuja brother twende Ngasa oh sawa sasa hebu kwanza ni nadharua fulani hivi hebu fanya hivi uje kwenye saa moja hivi eh ya, lengo langu kwamba nione hati ma haya mambo ni nini niende au nisiende kwa sababu tayari alikuwa kumbe ameshanichange hali fulani niko na hali fulani hata mimi sijielewi nimepatwa na hali gani kumbe ni tukio la usiku limesha change kitu fulani kwa maisha yangu sikujua ni nini basi 
doga kama ameondoka mimi nibaki nikapiga magoti nikaanza kuomba ile mambo ya kushukuru ah Mungu nashukuru umetuamsha asubuhi salama na nini na haya yalionitokea kama ni yako yathibitishe nini nikawa naomba tu vivyoote nilivyoomba hivi sasa ile naamka hivi tukaamka wawili ana hapo ni asubuhi sasa kamka wawili mwingine yuko hapa ana mavazi meupe nikimshika ashikiki sasa ni nini nikatoka mlango wa kwenda Seblen tukatoka wawili nikatoka mlango wa nje tukatoka wawili mkanga nafagia pale wajani nikaenda uwani kurudi niko naye ikabii nisimame nikamwambia master ni na unamwona huyu nikaonekana chizi bana yeye haoni mtu hapo ni saa moja ndugu sasa sio usiku tena kama ni ndoto kumesha kucha nasema si mtu huyu hapa anasema simoni nasema ah si haya ni mambo ya sio kawaida doga kama amekuja brother twende niliamua kuondoka bila hata kuuliza kwamba nini ili nijivuruge maana kasi haya marueruwe sitayaweza haya ngoja niachane na haya kwa hiyo tukaenda safari kuangalia hivi mtu huyu hapa ni chache baiskeri huyu hapa ni sikume mlimani huyu hapa kwa mawazo yangu yote nikahamisha kwa kwa huyu mtu huyu mdogo mdogo anapigisha stories ingine anasema eh hey, hmm, kumbe kumbe hata sielewe hata sitakiwi niseme eh naam Singeweza kumuona hivi nikamwona live daima nilikuwa nikikaa hivi huyu huyu hapa nikigeuka hivi ni muone haonekana nikifanya hivi ashikiki ila yupo ila yupo na natembea kabisa mtu huyu hapa na kabisa afa na ushawishi fulani hadi moyo mnafanya fia afu niko na hali fulani kama nipige mayowe ya furaha alafu na jizui hatu niko na jamaa <laughs> kwanza kana ogopa kwa sumbawanga wakati huo ilikuwa imezuka kama mtu anayefungua duka amefungua kwa mambo ya, ngu, ya uchawi ya nguvu ya giza ameweka sio anaita ndago sio anaita ndago sio anaita nini ehe sasa nikawa naogopa kwamba nikisema bwa mdogo kuna kitu fulani hivi hata sasa kumbe naye brother yumo kwa sababu ni naduka <laughs> kwa ikawa ni siri yangu <laughs> kama ingekuwa ni kitu kibaya kingenizuru niko kimya but zuri kwa ni kitu kizuri sasa tumesafiri we karibu tunafika na mjini bado kidogo tu tufikie mjini sehemu fulani kuna kijiji kinaitwa malo, malonje tunapandisha karibu na moro gereza la moro la Sumbawanga naona tunapandisha kilima hivi ndio yule mtu alinisemesha tanga mimi alikuwa haja nisemesha ndio akanisemesha ukasikia uwe mkristo kama watu wa kale walivyokuwa usidanganye dini kama wenza kwa wanavyodanganya naona ndio maneno nayakumbuka kama mimi gani niambia nimesahau sijui lakini aliambia hivyo. Yaani mpaka leo kama nasafiri nikifikaga ile tu eneo lazima nikumbuke. Mm, lazima nikumbuke tukio pale alipo nisemesha. Na hivyo nisemesha kaendea kutembea na mimi. Mpaka nimeingia mjini hapo soko kuu la Sumbawanga niko naye. Mpaka nikawa na wazo. Hizo watu wakiniona niko na mtu si watanishangaa. Kumbe hakuna alikuwa anamuona na muona peke yangu. Nachagua vitenge na nini nikafunga kwa baiskeli tukaanza safari ya kurudi mtu huyu hapa. Baadaye nimesafiri si mbali gani siku siku muona tena mpaka nimerudi kijijini hayu hayupo. Basi kalala kesho yake tulikuwa tunaenda kanisani huko Moravia ni ambao wamejenga jengo kwa hiyo wamepiga bati umebaki umalizie zile tofauti za kufitisha kwenye kwenye bati. Kwa hiyo tumeenda kama grupu la vijana na watu wazima ngana kanda udongo ngai tuna nani. Kwa hiyo nikaanza kuapa zile shuhuda si wiki hiyo nimetembelewa na vitu vya ajabu. Yaani wakadharau. Yaani hakuna hata aliyejali. <laughs> hakuna aliyejali. Basi na mimi nikaona hakuna haja kuvisimulia nikabaki navyo. Kwanza ngasa si usiku bwana hizo ni ndoto sasa na mle mchana yule mtu amenifuata sasa wenzetu tumesoma kido zamani zile nilikuwa kisoma kidogo kijijini kama wewe ndio msomi kijiji kizima okay. unaona sasa wenzetu bwana amesoma unaweza kukuta mtu amekonea wivu amekutumia jini na sasa jini liniambie niwe mwaminifu kama mitume <laughs> silinge lingeni zuru <laughs> hata hakuna aliyejari kwa sababu haya mambo akasema alikuwa anatokea kwa mitume zamani saa hizi Mungu alishakuwa wazi tu wazo zuri ni roho mtakatifu wazo baya ni shetani. Kwa hiyo leo na Biblia Mungu alivyoandika Biblia, Mungu alikuwa anatokea kipindi cha kuandika Biblia. Sasa hivi Biblia ishaandikwa, sasa ukisoma neno una Mungu. 
unahitaji nini tena kwao hakuna aliyekuwa anajali tena zile shuhuda zangu na mimi nikaona ah, sio mahali sahihi pengine pa kuambia hawa watu hawajui vitu nikabaki navyo ili Mungu kuthibitisha na mimi nitoe mawazo kwamba sio ndoto nini ni uhalisia kuna kitu kinaendelea cha kiroho wiki hiyo hiyo niko sasa dukani sanne apekua bible umeshaona na pekua bible na soma kwa sababu muda wote nilikuwa nimeshakuwa mtu wa nini wa bible na maombi kwao niko pale dukani na nimefungua biblia na subiri wateja huko nasoma biblia ah nasoma biblia ii mnafikiri biblia nyingi maandishi ni meusi mm. na biblia nilikuwa nasoma ilikuwa na maandishi meusi baadaye nashangaa maandishi ni meupe yanazidi kuwa meupe 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 mpaka ule mwangu leo tutokeaga usiku ndo huu hapa maandishi yote yakawa meupe mpaka yakaanza kutoka kwenye biblia yanajichora hewani mpaka moyoni mwangu kumbe yote hii ni nuru yote ilimlika kwenye biblia biblia nasikiaga watu wasema maandiko yanakuwa hai mimi nishawahi kupata tukio live <laughs> yani neno likawa hai hai kabisa yakawa yanachotoka yanakuja tena yanachomoka misali mitatu yanashorwa maoni mpaka mara tatu baada ya muda sikujuaga kichwa nipata maana nisikia kama upepo wa kimbunga mle ndani kwa hili nivurugaga hata sikumbuki nini kilitendeka yani nimekuja kupata ufahamu nimepaza sauti sijua naye nena kwa mdomo kwa ulimi wangu kumbe na nena kwa lugha sijui alafu natubu kila dhambi ni wai kufanya nimejisikia nimejikuta tunalia na piga mayowe na nimeloa kaibuni huko wote nimelia vya kutosha afu kuna nuru imechoma hapa yani me, kuna nuru imeingilia hapa utosini mpaka moyoni ni kama mtu ambaye amefungua bomba la pressure ya maji ya pressure sana aha afu anaingia afu ana mkondo ulio nyoka nikirani weke kawazo kangu na sukuma Ina, inafanya yenyewe inavotaka mpaka nimemaliza pale nimekuwa kama zeta kama fulani hivi naona biashara naona ni kama mtoto anajipirikisha udongo barabarani yani nikaona tunakoishi na Mungu aliko mbali mbali huko kumbe nalia kwenda seble na kuta nilifunga mlango hapo kwa kibanda hapo maana kibanda nilikuwa nimeweka hapo po nyumbani kwangu kwa ndani sasa nilifunga mlango saa ngapi ndio nikafungua mlango nimeshakuwa mzubavu na shanga nikatoka nje nikaona tu anavutembea barabarani huko mitaani nalia na baadaye nikawaza nimepatikana nini imesha change mazingira atmosphere yote na vile ninavyoonaga vitu vyote nyumbani kwangu hapo na viona tofauti na shanga nini kimenifanyia ni nini nikasema wanasemaga jinsi jaribuni kila roho wakati wa mimi nimekishakuwa wa kimaandiko vizuri wazi tangu 95 nilikuwa Moravia ni sasa hapo ni 97 na miaka miwili na wazi nimeingia kwa speed na funga na kuomba kila kuone na soma biblia wakati mwenye nashinda tu nasoma biblia nisha soma biblia vizuri sana sana basi wakati huo sasa nikarudi tena nikapiga magoti sasa kwa akili zangu timamu kama kitu kinaniambia um weka biblia uone haya mambo yatajithibitisha nikaomba nikaomba kasa Mungu kama wewe ndio sauti leo nisemeshe siku ile kama wewe ndio nuru ikuja usiku ule na kama wewe ndio umenitokea leo basi thibitike kwa biblia yani kama naamrishwa kuna k- kama mtu ananiambia acha biblia uone nilivyoachaga hivi ikajifungua matendo mbili leo nikifanyaga vile hivyo fanyikaga siku ile haitetekagi vile <laughs> leo biblia nangukiaga huku au huku mpaka saa nini siku ile haikufanya hivyo nilivyoweka tu hivi kama naamrishwa na ikajifungua matendo mbili nikarudia tena mara pili ikajifungua pale pale nikaanza kupekua sehemu nyingi nyingi kwamba hapa pamezoeleka ngoja na sehemu nyingi ni kunje kunje naweka matendo mbili naanza kusoma ilikuwa siku ya pentecost vumi kama vumi nguvu ilikuja mara mbili kuliko hiyo ya kwanza leo njia mpaka nilikimbia nje hmm. nakimbia nje maana ilikuja mpaka inatetemeka hata hivi panafanya hivi na, naona hapa hewani tu pana vibrate kwao nilikinjaga nikatoka nje wakati wa nakimbilia nyumbani kwa mamangu mzazi 
na shangale nuru inayoonaga live mbele zangu ina inawaka moyoni naona moyo unafanya vu afu kwa machozi tu yanatoka yenyewe na furaha iliyopitiliza yani na furaha iliyopitiza hata sijui ni nini natamani kukumbatia kila mtu na kila chochote yani nimekuwa upendo uliopitiliza hata sijui ni nini nikafika nyumbani nikajifanya hakuna kicho nipata kumbe na vibrate mwili mzima <laughs> mama alivoniona hivi asema ah ah mtoto umefanya nini nikasema ah sijafanya chochote kumbe na wajibu kwa wasiwasi kama hivi asa mm -mm. Sio. Umepatwa na nini? Ah ah, waona watu wa Sumanga walivyo na wivu. Wamesha kuchanganya hapa. Yaani ume, umefauru, ewe shule ukakata tama. Yetu unasema sijui umaskini. Mbona umesoma form 1 hadi form 4? Wewe ningeshindwa kusomesha chuo. Mbona ulienda kulipoti? Ni wachawi. Alafu yaani la wachawi wa janja. Wakafanya kama tuone ni Biblia na maombi. Kumbe ni kaduka kwa ameona kaduka na juu unapata maendeleo. Ngombe wa maskini hazagi. Mtoto wa mama ndiye akaanza kulia tena. <laughs> Sasa mimi namfariji nasema mama hapana niko vizuri tu na naakili timamu haya leo nitendekea ni ya kimungu yangekuwa ya shetani yangekuwa menzuri kasa hajanianza leo yalisha nianza muda mimi sisemagi ah kakata wakati huo watu alisijini kuna vihelehele majirani wanasogea na baba mdogo akawa amekuja baba mdogo akawa eh, ni muislamu akaanza kunetea vitu vya kidini vya kiislamu nikavipinga kwa ukali sasa sio naona si hey. yeye yeah, hawagivi sio naona ambapo amekuwa jasiri nikuwa nimekuwa na ujasiri sio wa kawaida nikaona hata nikiwatuliza wala ni nani kaambia mama nikasema nikwambie ukweli tu hakika kuna kitu kimeniingia moyoni ila ni kizuri afu kina raha hata sijui ni nini lakini naona ni kizuri naona ni roho wa Mungu anayosema gari wajaza siku ya Pentecost maana ndivyo anavyonishuhudia moyoni nasema kama sio roho wa Mungu mama basi kuna kitu cha ajabu kimeniingia hapo kitahitaji hali fulani isiyo ya kawaida kuniondolea nikasema lakini kwambie nitakwambia neno la Mungu maisha yangu yote nimepata kitu kizuri hakuamini huko namweleza machozi hata mtoto moroboka nikarudi nikaudi nyumbani kwangu nikaogopa kuingia ndani wakati wewe mke wangu alikuwa ameshaenda shambani tulikuwa na bustani ameenda kuchuma mboga mboga na nini arudi aendelee na, na kupika jikoni sasa anaporudi toka bustanini njia inapita nyumbani kwetu kwa kafikia kwetu ndio anamkutaniza na zoa habari mme ameshachanganyikiwa sijui nani na nini na nini kangu tena kaanza kuwa na wasiwasi e, basa nasogea huko ananiogopa nikasema usiniogope mimi niko sawa tu akawa amekuja nikasema kile kitu kilitumulika siku ile kimeikuja tena mchana huu leo muda huo ni inaelekea saa saba sasa toka saa nne mmeshaona na nikasema umo ndani naogopa kuingia kwa sababu kuna nguvu na vibrate hata hewani so, eh, tulishikanaga hivi huku tunafungua mlango tumeshikana mke wangu kuangalia ndani hamna hamna kitu nikaingia pale sebredi naona basi ndugu hiyo nguvu haikuniacha kumbe ilikuwa ndio imeanza jumla niko shambani uwepo wa Mungu huo hapo niko wapi naimba tenza rohoni hiyo hapo wasabi ilibadilishaga biblia nikisoma iko tofauti na vile nilikuwa nasomaga zamani tenzi imebadilika na kila kitu kimebadilika atmosphere yote imebadilika nikawa na hali nzuri nikiombea mtu anapona watu wakaanza kuona matukio kwangu wakaanza kushangaa ah, baba mmoja alikuwa ana arisha 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 vimba tendi kama mguu wa tendi hivi sasa mzee ni nini alikuwa amechukua sulfet na nunua tu maharage kijijini sasa ni nini sasa bwana michezo kisikiaga michezo sumbaga manake uchawi ni <laughs> basi <laughs> wameka dishi ameingiza mguu kwenye dishi kumbe ni wameka yani wanaposesha mguu wanaweka dishi la maji kwa anaingiza nani maji akipata moto wanatoa wanaweka mengine hasa mimi nikakuta amenaotea jua ile la saa 4 la asubuhi sasa mzee unaamini Mungu akasema hii kasa anaweza kukuombea akasema hamna shida Nivo mombiaga ndio muujiza ndio uona ana kwa ana hata mimi nikaogopa mguli payaga pale pale hadi kaweka makunyanzi kwa watu wakaniona wa ajabu watu wakanizunguka eh hey, kila mtu akabaka ananishangaa 
unaona na na na, na nikawa si namwambieje kwamba uamini uwa, wapi yeah. mimi nikasema we aje mwenye anasema unasali wapi wewe mtu nikasema amini mkristo tu wapi nikasema unja unja kutana ujumbe ah kipindi hicho nimeshakutana na ujumbe kwa mbele kidogo mm. eh lakini sasa nirudi nyuma hapo nimeeleza jinsi ishana majabu yalivyoanza yalivyoanza ikaanza kutendeka hapa na pale sasa hapa nyuma wakati mambo haya yamenitokea sasa naingeje kwenye message mm basi mimi niendea kushuhudia watu nikilala na utandoto nzuri za Mungu mara nini na nikiamka vile nilivyota na ikuta kwa Biblia nikawa na wakati mzuri sana ndio siku moja naambiwa ubatizwe kwa ubatizo katika jina la Yesu Kristo nilikuwa ni ndoto na hivi na akadionyesha kifungu na naamka na nasoma na kuta iko vile hisi yeye kuona mchungaji yote ana anabatiza hivyo basi nikabaki nayo tu moyoni mitaani na shuhudia watu na, baba mmoja akaonaga nuru kwangu ndo huyo wa kwanza aliyeniamini asa ona ona kinavoka yeye ndiye anaita watu waone kwangu kumbe anaona peke yake na mimi siku ile sikuona chochote nilivorudi nyumbani yule mbaba akanifuata kwa mtu mzima kabisa akasema wewe ah, mtoto haya mambo ni nini kumbe alikuwa ni pentecoste wa nyuma ila alikuwa alishanguka huko pentecoste anajua mambo ya kiro asa alikwanza lini haya mambo ni nini hiyo hebu nisimlie nilivomshuhudia akalipa mkono asa hiyo ni Mungu wala usishikilia hapo hapo asa pentecoste zamani ndivyo tukuaga hivyo hiyo ni Mungu dogo kwa hiyo akaniamini asa yani mimi nakuunga mkono asilimia zote hiyo ni Mungu kwa hiyo tumeendelea hivyo na baadhi ya ndugu zangu wa kimwili ambao tukao tumesoma nao makasmeti wangu kama wawili na waka wakanikubali kile ninachoshuhudia lakini sisi si wa message wakati huo si tupo tupo tu hata tujui tuabudu vipi ila wanaamini ushuhuda wangu mm. ndio basi nikaanza kusema lakini napasa tubatizwe vizuri kwa ubatizo wa maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo asa mbona hakuna aliyekubali nikasema iko kwa Biblia nikasema nilionyeshwaga hivyo wasa basi si tunutuisha kuamini chochote tunachoonyeshwa tunafanya tunatafuta mchungaji tubatize kwa jina la Bwana Yesu Kristo aende na mambo yake si kikubwa tubatize sasa tukawa tule ujasiri wa kubatizana yule baba mtu mzima naye kwa na biashara akasema mimi naenda mjini kufunga biza na kabla naenda kutafuta mtaala na huko nitafute kwa vyote mjini Sumanga yani mjini miji kwenye miji miji huko huwa kuna imani nyingi kwao tutapata tu watu wanaobatiza hivyo akatafuta akakosa akaja akarudi akasema nishakosa kwa sisi eneo hilo la vijijini tukaanza kutafuta mchungaji aweze kutubatiza kwa jina wa Yesu wote wanakataa tukaanza kutembea kijiji hadi kijiji kijiji hadi kijiji tukafika mahali fulani kijiji hicho kinaitwa Jangwani kwa kina japo mgara kama namfahamu mzee mmoja anaitwa japo mgara sasa kwao kwenye kijiji chao ndo tukaanza kuuliza tukakuta watu fulani tukawauliza sasa wanaobatizaga hivyo wale kule wanajenga kanisa unaona <laughs> basi ndo ikabidi tuende hapo wanapojenga kumbe huyo ambaye ni fundi ndo ndo muhudumu ambaye ndo kaka yake na japa anaitwa Musa Mgara ni ndugu size alishalala okay. babake na hekimani kama mnamfahamu kama mnamfahamu hekimani okay basi ni tukawa tumeenda pale tukawa tukawa wawili tumetoka kijini wawili na wewe jamaa yangu mmoja anaitwa Abeli Swaluka tukawa tumeshaeta pale akatupa fomu tukakalia vijana umetoka wapi tukaanza kumsimulia e, nini nikaanza kumpa shuhuda zangu kumbe naeleza ni mambo ya ujumbe mimi sijui yule mzee hakuniuliza swali hata hili na alikuja kuniambia baadaye sababu yake ni nini akasema mimi nikaona wewe ni wa ujumbe Mbona unavyo simulia ni vya ujumbe? Kwa hiyo nicho taka kutest. Kwa sababu alichonifanyia, alinipa kitabu cha nabii cha maswali na majibu kipindi hicho nilivyokuwa vinapatikana sana. Akasema, "Mko wangapi?" Nikasema, "Tuko kama familia nne." Wakati wewe bwazia ushawishi kwa nguvu ambazo Mungu alikuwa ametokea ni yaani kwa nimeshapata familia nne kwa maana watu nane mtu na mke wake mtu na mke wake ngaza tuko nane wakasatu wakuja kumbe hao watu wakisatu wakuja wanatimka kanisa zima na wanakuja wanafaja ibada hapo ilikuwa aliamis uone siwezi kusahau ilikuwa aliamis sasa mimi nilikuwa nataka ubatizo siku hiyo hiyo akasema tutakuja Jumamosi na, na eh, tutakuja Jumapili tuwabatize sasa nikaona mbona Jumapili ni mbali sore 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 tutakuja wasa tukuja Jumamosi tuabudu Jumamosi na Jumapili baada mbili kama vile kama mkutano 
kumba ameona watu nane ni wengi sana na walifurahi sana kumbe walisha kujaga hapo maro akahubiri hata huko nyuma walikuwa wanaitwa kanisa la ushirika kwa hiyo ningejua ni wa ujumbe hmm. Kanisa, kanisa la wandugu la ushirika zamani hizo mm-hmm. kwa hata hata kuna alikuwa anajari jambo hilo sasa kumbe ndio hao wa ujumbe kwa hiyo ndugu akanitesti kwa kitabu cha ujumbe nikasema ni biblia akasema a hiki kita hata kuniambia ni cha nabii asa hiki kitakusaidia kuelewa vizuri biblia ni kutu nasoma tunapokuja mimi njiani tukawa tunaondoka njiani nikaanza kufuatia huko tunatendea na fumo nakutana hapo nyuma nilikuwa nimeonyeshwa samani kuna kitu muhimu nimeacha hapo nyuma <coughs> wakati nimeonyeshwa ubatizo ilikuwa gadoto kwao nilipuuza ndio ndio ile tufanya tuende kutafuta tena huko nyuma ninazidi kudadisi ni sali wapi umeshaona ni sali wapi sikuwa napata ma, majibu kwao mimi walivyonikataa Moravia ni nilitoka kijijini kuja Sumbawanga mjini wasa kuna makaisa ya Pentecost sawa Pentecost ndio wataniambia hii leo nitokea ni Mungu au sio Mungu kwao nikajaga nikajiunga na makanisa ya Pentecost kwa kuokoka kwa kupiga magoti na kuongozwa sala ya, ya toba sasa usiku huo mchungaji anani endelea kunihoji nampa ushuhuda akapenda sana ule shuhuda wangu lakini yeye akinishauri vitu fulani mimi inagoma ilivyo kinagoma nikajua mimi nina shida kumbe ndio maana mama alishasema nimeshachanganyikiwa hizi zitakuwa pepo unaona mimi na mkosi unajua siku hiyo nililia kuliko hata nivolia na wakati na tubu Yaani jikatia tamaa ikasema si kumbe watu duniani wengi wana kuaga na mkosi ndio mimi. Nimejitahidi nikafaulu nisome niwe kama msomi kama wengine mimi kagoma. Zaidi ya yote nizaliwa familia maskini. <laughs> si. Nimejitahidi nitafute uso wa Bwana nikamblia mapepo. <laughs> ndio maana wale kila mtu ananishangaa hakuna nani niunga mkono hata walio niunga mkono ni wachache tu wengi yani ndio maana amenifukuza hata Moravia ni kasema si nilidhani nimepata roho mtakatifu ambaye alitokea kwa watu wananiwa kwenye biblia kumbe nimepata vitu vibaya wakati nalia na kulia kumbe Mungu ananishangaa tu kwa sababu baadaye nilirudi kijijini sijapata nini jibu ndio baadaye najua ushuhuda wangu naenda mbele narudi nyuma eh Baadaye wakati navunjika na moyo asubuhi ya fajiri kwenda saa moja nasikia <laughs> usijiunge na Pentecost itaribika kuliko Katoliki <laughs> hadi nishanika kwenye dadi yangu <laughs> akasema hata usihangaike niisha sema uwe Mkristo nifa amka asubuhi nikatafuta biki nikaandika ile kitu kwa hiyo bado sijajua ni sali wapi ndio siku moja nikaletaga anwani karibu na New Alban Jeffersonville Indiana Branham nini anwa namba fulani inaanzia na 47 naota naota na 47 paka wote naikumbuka 47 lakini sikujuaga ni nini na hapo kwani ningejua Branham ni imani hata wazo kwa sasa ndio nakuja kuunganisha wakati tumeenda kwenye kijiji hicho amenipa hicho kitabu nakutana ile anwani <laughs> <laughs> na namba hiyo 47 na zingine zinaendelea nikaziona namba nikamwambia yule jamaa wangu nikasema wewe Indonesia hota <laughs> yani kwa hiyo ili ni ili nisisimua ikaninua sana mpaka nikasema hii ni Mungu eh nikasema hii ni Mungu kabisa hii ni yenyewe yani ili inifurahisha sana kwa sababu nikaona nimekutana watu wanaobatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo alafu nimekutana ah yani Mungu aliniongoza moja kwa ndio nikasaga ah Mungu ananipenda isi kwao tumerudi kijijini na furaha paka siku hiyo wanakuja tukawapokea tukafanya nyumba ya huyo mzee ambaye wa kwanza yule kuonaga nuru kwangu ndo alifanya nyumba yake kama kanisa kipindi hicho tukakaa pale wakaongoza ibada wakahubiri ndio mara kwanza nasikia mahubiri ya ujumbe ibada hey, nyenye kifa fu na utaratibu fa tunashangaa afu wako wamekuja na wadada kumbe walitaka waje kanisa zima hii tuone na wadada wanaofanya nywele sisi hatujajuaga kwa sababu tukujua hata ni nywele ni nini kuziweka sawa nini wakaenda kutubatiza mpaka kwenye ubatizo zamani hizi hatuna kamera nuru ilikuja hadi kwenye ubatizo okay. naona 
na wengi tu wakaiona hata mimi moja wapo niliona wakatubatiza tukarudi badani nguvu isiyo ya kawaida uwepo sio wa kawaida hapa tunasisimka nguvu zinashukia vile vile hata wengine nguvu ziwashukiaga tukawa na wakati mzuri kwa hiyo ndio tukawa tum, ndio akatuambia imani hii ni nini ndio akatuambia na ndio akatuletea na baadhi ya vitabu naona kwa wakawa na kuja wanatuhudumia na kumbe tena kuna kijiji cha jirani kinaitwa mkima kuna mzee anaitwa mwananziungu na akawa na ndio mhudumu wa kwanza huko na akawa na kuja anatuhudumia siku zingine kwa akawa na tuchangia hao wakija kipita siku kumbe alishapanga utaratibu wa wana eh, siku ambazo hawaji wametuwakea utaratibu wa kusikiza kanda kwao ndivyo kanisa likawa limeanza baadaye mimi wakanichagua kuwa kiongozi wa nini wa nyimbo na shemasi wa kusimamia tu taratibu na kadhalika yule mzee mpetikosta ambaye alikuwa ameonaga nuru ya kwanza yende akawa kama muhudumu wa muda kushikilia okay. na akasema mimi sina sifa nisha wao wanawake wawili kwao mimi nitawasaidia tu mpaka hapo bwana atakapotupa muhudumu na alikuwa mwaminifu kweli kwa na bwana alituunga mkono hivyo ndio tukaendelea hivyo ndivyo ndivyo ingia kwa message na nuru hiyo hajai kuniachaga mpaka leo hii <laughs> leo hii nimejebu niondokee mambo ya huduma nika, kwa sababu mbele baadaye nikawa nimeitwa kuwa mhudumu sikujua kuitwa kuwa mhuduma na yake nini kwetu huko kuna baridi sana kuliko hapa mjini subanga usikie sasa hiyo e, ni mbele kidogo sasa usikie e, nilipoendelea na uamini na kadhalika na mambo ya Mungu akinitokea naombea na watu na kadhalika bado nimemshirika na sana mimi nimepata sasa kachewa kwa Shemasi kwa ujumbe <laughs> na kuongoza nyimbo sasa nikikaa nyumbani hivi naota moto kule kuna baridi kuliko hata hapa Sumbanga mjini kunaitwa makuzani makuzani au au kwe, ni sehemu yenye baridi sana au ja, jangwa sehemu yenye jangwa kwa sababu kuna hata miti mingi mm. miti iliyo mingi as, ye, ni ile ya kupanda ya asili ni michache japo si kijini kwetu hapo kuna miti mingi ya asili lakini sehemu hizi za kina japo kwenyewe ni ni, ni, ni ya kuna jangwa kabisa. Sasa kwa kale kabariri kadako kutoka kwa kina japo kuja kijiji kwetu kana tuathiri na sisi kidogo. Kwa hiyo nakuta mara nyingi miezi ya sita tunaota nini? Moto. Sasa naota moto hivi. Hapo sio na nimelala ni hivi live. Moto ndio kwa naota sioni. Badala yake naona ugari umesongwa. Unatoa na moshi ambao ni wa moto kabisa. Afu nimekuwa mdogo. Niko kule na hubiri na jiona. Afu niko hapa. Na sasa ni nini? Naona na hubira naye kumbare anakuja na nawa ana mega ugali huu. Sikujua gani kitu gani kwamba kumbe ndio kuitoa kwa huduma mimi sijui. Nakuja na nashtuka na kuta na ota moto. Eh. eh. Nikaza hey, marue rue gani haya? Siku nyingine yenyewe nimelala kwenye ndoto nasikia wapi watu maji. Sinaona alivyo na kiu. Kuangalia upande hivi kama askaskazini nakuta kuna foreign ya watu wanahitaji maji. Kwa hiyo nikani akaniambia nenda kachote maji chini ya mlima kwetu kuna mlima fulani unaitwa Kisamburi. Sasa kachote maji kule. Nikawa nimeenda. Sasa anachotea nini? Sasa angalia mfukoni mwako. Kuangalia hivi, nakuta kama kuna kipande cha sabuni. Eh, kumbe hata sio kipande cha sabuni. Sikize. Nikawa nimeenda 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 mpaka hapa pale. Sema alioniambia upande wa kama wa mashariki hivi. Nakuta kuna maji mazuri. Yaani maji mazuri. Kwa nikatoa kile kipande cha sabuni ati nichote maji nachotea maji kile kipande kinageuka kinakuwa mkate <laughs> mtu fulani kamkuta yuko pale naye alikuwa kwa uh, kando ya maji akawa nakuja nikasema wewe mbona nikichota mkate kama unavuja maji kama ma, matundu matatu hivi asa sio mkate hiyo ni jumbe hapo sema jumbe tu ikageuka kuwa jumbe ya Branham <laughs> sasa naweka maji ni ya balance mm. ya si ya si mwagike, ya si mwagike. nikifanya hivi ana kasa kitabu ni plain mm. kiko kiko flat kwa ya najaribu ni balance mikono yangu inatetemeka mara anachepuka huku yanachepuka ya hivyo na, na balance baadaye nikaona kama yanaisha nikarudi kuchota tena ikarudi kuwa mkate sasa mkate wenyewe kumbe wakati nabonyeza ili niweze kuweka sawa maji yawe mengi kumbe tumatundu tatu tumetokea nikaanza kumega mkate wenyewe nikaziba tundu la kwanza nikamega nikaziba tundu la pili na mega ni nizibe tundu la tatu mkiwanga kanigusa nikaamka nikaoka sandoto gani 
siku msimulia mtu hapo ni mke wangu tu ndio alikuwa ameijua siku hiyo hiyo niko kwenye duka la mtu fulani mchana nasikia ela tano nimekuotea ndoto nzuri sana ndugu tulikuwa mahali fulani kulikuwa na mtungi wa maji huko hivi kuna mtungi mweupe kuna mfuniko mweupe kikombe cheupe ulikuwa na hapo watu maji unajua siku msemesha ninaanza kulia si nazidi mfahamu eh kwa mbo alichokiota naenda alichokiota wapi na wapi <laughs> siku nyingine tena nimeota ndoto ya kuwapa watu na kuchua mahindi hivi na wapa hivi watu wanadaka kama sorry sio mimi niota hivyo ni kijamu kingine mimi nikaota na elekea magharibi kuna uvunaji wa mazao yote yanapandishwa naenda mashariki afu kanja kamenyoka afu wavunaji wanavuna kwa siri sasa mimi nafuata kale kanjia wavunaji wakajificha nikasema manake nini nikasikia sauti nyuma yangu na ile nuri imenuakia tena vile vile nasikia hujasoma katika biblia kwamba nyumba ya yakobo mahali palipoachwa ukiwa siku za mwisho mahali pa ukiwa patajaa unajua iko kwa maandiko yameandikwa hivyo hivyo wakati wa siku nilikuwa ndoto ah sikuelewa manake ni nini asubuhi saa 12 samani nimes asubuhi saa 12 kijana mmoja anatugongea hodi jirani wapi na wapi ndoto na utagu kaenda kumgongea jirani ndo anagonga kwa bidii kijana yule tunatoka nje na wastani kuna nini asa kaka nimekotea ndoto nimekotea ndoto unapukuchoa mahindi hivi ya mimi unaturushia hivi tunadaka kama kuku sikujua maana yangu imeenda imeenda yule baba anayetuhudumiaga na anatokana na mambo kwamba yule ndio mhudumu wangu kumba ameita kanisa huku pembeni yule aliyekuja kwa batizo ah 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 huyu uh, mpentecost alikuwa mpentecost ambaye ndana tuongoza aha kumba ameonyeshwa yeye live kabisa yana ameonyeshwa kama mimi ndio mhudumu wameita kanisa pembeni amemwambia pembeni huyo ndugu Mungu ameshanionyesha huyu ndio mhudumu mimi sikujuaga sasa siku moja nimelala naambiwa kesho uwasome napo ndoto uwasome andiko hili ilikuwa na nimeomba kwamba Mungu kesho tuweke kanda gani kipindi hicho yule mzee haweki kanda unajua alivonitega mimi sikujua akasema ela tano ukishaongoza nyimbo kwa sababu mimi sina sifa unaweka na kanda yani unamaliza hapo hapo kisha ukiimba ukimba ukimaliza unaweka na kanda usinikaribishe kama hudumu mimi naanza tena kuna nani nimeshaacha kwa sikujuaga sababu yake ni kumbe kuna kitu cha ulimwengu wa roho kidaendelea yeye mm. ameshaona muda umeshafika wewe kijana na mimi sijui kwa hiyo usiku huo nikawa nimeomba usiku wa Jumamosi kwa mkia Jumapili bwana niongoze tuweke kanda gani nisomo gani nataka tuweke kesho usiku nimelala inanionyesha usome Esther si ngapi yeye nishasahau kitabu cha Esther ndicho nisome sasa nisome hivyo amka nikasema nisome ifi kuna kanda ya Esther sikuipata <laughs> sikuipata kwa mimi niliamka asubuhi nikachukua kanda zote zizo tulizo kuwa nazo kipindi hicho yoyote ambayo itali itaenda ku, 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 ku. yani nitajisikia tu kuweka ni niweke basi nakumbuka zamani zilikuwa na part 1 part 2 zingine hadi part 4 ingawa paka part 5 eh tumeenda pale badani nyimbo zimeimbwa nimeimba nyimbo ifikie kuweka na nikanda basi nikabonyeza nika, nika nikaweka kanda haikuzunguka ndio tukio la kwanza ambalo lilishangaza kanda haikuzunguka ikafanya kama imemaliza nikageuza nikageuza nikaweka ikafanya kan 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 za wenzangu unatumia biki nikaingiza biki nikazungusha hivi nifike katikati nikaweka ikagoma nikachukua nyingine nikaweka ikagoma nikachukua nyingine nikaweka ikagoma nikachukua hala nikaweka ikalia naweka kanda na bi pige aa afu mimi na moyo unafanya yani hadi unawaka waka kwamba nisiposema ile kitu kama nina kikwazo esta kitabu cha esta si ngapi nikasema ni nini basi nikaona ile ya kuweka kanda kama imepoesha ibada umeshaona kwa hiyo nikampa redio nikamwita yule mzee nikampa redio na kanda zote akajaribisha nje itakao kubali ndio tusikilize wakati huo mimi nikaendelea na nyimbo na nyimbo sasa huku muone anasema hivi akija kisema imegoma unafanyaje <laughs> Na kweli kama vile na yani nilivyosema tu huyu anarudi akafanya imeshindikana Mimi nikaona nitimize tu kama kutimiza wajibu vile nilivyo so nikasema simameni tukafungua biblia nikasema tufungue esta esta kadha tukafungua nilivyo soma tu nikamaliza 
siku ya kesho nipate ndo mahubiri yangu kwanza kwanza nizaliwe <laughs> kwanza nizaliwe si yeye kujua na waga wanahubiri vipi nilivoviwaga ndugu kicho tindika hata ukauliza leo watu wa kijini kwetu watakwambia ile siku hatu, hatuwezi kusahau mimi cha ajabu naona watu wanabenuka kwenye viti <laughs> ndio nicho kwa naona kumbe huko nime yani nilivaliwa na ngufu alafu na kama nana kwa ruga kumbe nahubiri niliona tu watu nguvu zikashuka kila yule yule mjamaa ambaye ni mtu mzima alisema malaika alimuona pale yeye alimuona malaika alikuwa anatetemeka tu hivi tumetoka pale badani wote wanasema weke ni kanda kuweka kanda inapiga hakuna kanda yenye shida hata moja ndio akasema unataka Mungu athibitisheje naona kwa hiyo wakaanza kunigani kama mchungaji mimi nikaanza kukwepa tumekuja mkutano huku wa, wa, wa mjini huku kulikuwa na mkutano kaswa alikuwa gana tuma wahubiri kutoka Moshi na nini oh. wamekuja wakatuhubiri huku wa ndugu wakaniweke wa ndugu baadaye walipata ushuhuda na kadhalika wakanita usiku wakanihoji wakapata kitu fulani kwanza ndugu mmoja wakata na hubiri kipindi hicho kama utakumbuka kama ulishawahi kusikia shuhuda ndugu yetu mzee Urio. Mm. I see. Yakuwa ni moto wa kuotea mbali. <laughs> Kwa tukimalika kaswa yeye ndiye anakuja na Elia wa Arusha. Sasa siku hiyo siku hiyo nani anahubiri huyo ndugu Urio? Anahubiri asubuhi baada ya asubuhi ndio mara ya kwanza. Asimjui, hanijui. Sisi ni wageni wote, yani kwa maana ndio nimekuja mkutanoni, umeshawa na kipindi hicho. Mimi naona upepo mwe upembe mbele pale. Mimi mara iko huku, hapa ni kusanyiko sasa hapa katikati. Naona upepo unaviringika mweupe kama moshi. Unaviringika kama kimbunga hivi. Unakuja kwangu, unarudi tena kule mbele yako anapoongea. Inafanya hivyo hivyo. Kumbe huko natetemeka nikijikaza wapi? Baada ni onaga nuru hiyo kutoka kule mimbarani kajika ningia chwa kumbe nimeanguka chini medondoka na nena kwa ruga wamenishika wananiingiza na hisi watu wamenibeba lakini hata siwaoni sio kama nimefuma macho <laughs> kumbe siku ile nguvu ilitushukia kama watu watano hivyo leo tutoa ibadani kutuweka kwa vyumba vingine huko mpaka mimi nguvu ilinichukuaga hiyo mpaka ibadani na kujinaisha huku nyuma sijui na kuja kutoka hali imeniacha kidogo naona watu wamekaa vikundi vikundi wanashuhudiana jinsi baada zilivyo ilivyo ajabu kumbe ndugulia na nitafuta na sijui sijui anijua ana nitafuta mara kanipata mali fulani oh ndugu bwana bariki nilikuwa nakutafuta nimezunguka zunguka huko nilikuwa nakutafuta okay ndugu samani kuna kitu nakutafutia Unaitwa ndugu nani? Kasani anaitwa ndugu Robert Latana. Unatoka kanisa gani? Kasani kanisa moja hii barabara inaenda Mbeya. Barabara hii ya zamani kulikuwa na barabara zimeshakuwa mbili, hii akaingesa na hii ya Makuzani. Nikasema kuna same fly inaitwa Makuzani kijisha Balola niko natokea. Okay, sasa ndugu samani. Unajua kwa tena kutafuta nikasema sijui. Akasema mlei badani uliona nini? Ah, mimi kajua kumbe na yeye aliona. <laughs> Asa <laughs> ibadani uliona nini? Nikasema niliona upepo mweupe. Asa kingine nikasema niliona nuru fulani hivi kama nuru kama rangi ya moto sio ya moto kama njano sio ya njano. Kumbe ndio nguzo ya moto. Unaona <laughs> nikasema ikaja ikaniingia. Kwa hiyo sikuelewa kichwa endelea lishangaa tu vibration mwili wangu wote. Nasikia watu wamenibeba lakini siwaoni mpaka ilivyo kuja kuniacha baadaye. Asa kingine ikasema sikuona kingine. Okay, asa sasa. Nashukuru. Mimi sijaona hayo tuliyasema. Ila mimi nilivyosimama kwa mara ya kwanza tu mimbarani ndo nasalimia kusanyiko kwa sababu watu wasimama hata siwajui hata mmoja zaidi ya walivyotuita tu hivi mzame tutuma. Naangalia hivi tu kwenye kusanyiko naona wingu jeupe juu ya kichwa chako kana sasa wewe mtu namna gani huyu <laughs> Asa kwa hiyo hata ulivodondoka pale mimi sikushangaa Kwa nimekutafuta ili unipe ushuhuda uliaminije message kama hivi mnavonihoji Okay Unaona <laughs> kwa sababu nimeona kitu cha ajabu kwako hebu niambie uliaminije message nikaanza kumshuhudia asema Mungu akubariki 
Haya kupita muda wakanita usiku sanane. Asa ndugu tuko kwa mwambi walikuwa zamanizo. Kama kuna mkutano. Wa hudumu watu wanarama hali pamoja. Na wanaomba usiku kucha. Naona. Wa sasa ndugu tume... Tumeongozwa tukweke mikono kwa mkutano huu. Tukweke wakufu hudumu wako wako hapa kina mwananziungu wa kinani watu wameshudia matendo maku munga mekufanyia munga amekuita kwenye hudumu hii ni kasema ni kasema hapana <laughs> siyo kwa mani pepesa siyo ku haa ni kasema hapana wapendwa ni wasa sasa usitukatalie sisi ndo tumeongozo wa tumeongozo wa tukweke mikono tunatibu wana wafuta mkataliaga huko <laughs> ni kasema hapana ni kakimbia ni karuli kwenda kulala sana ni za usikizu Ibada ilio fuata ya subuhi na, na ndugu moja wa Kenya alikuwa alisha kuja alikuwa kama hudumu wa tatu anga. Ibada ya subuhi wakaendelea kama kaida nikajua nimesha washinda. Ibada ya mchana wakaendelea kama kaida kuhudumu. Ibada ya jioni kumbe ndo wametega kwa ajili yangu. Ilikuwa ni kwa ajili yangu tu. <laughs> Kuniweka wakfu. Bas tumeinudi tena ibada. Sikuwa nafai ibada tatu kwa siku. Mchana asubuhi mchana na jioni. Bas Jioni tuiforudi hiyo wanauliza Wangapi wanamjua ndugu yetu la 5? Wasumba wanga. Naona watu wanenua mikono na wengine hata siwajui vijiji wametoa sehemu mbalimbali. Wangapi wanajua ndugu ana matukio na Bwana? Watu wakainua mikono wengi tu. Wangapi wanajua ndugu ameitwa kwa huduma? Watu wakainua mikono. Nimeisha <laughs> Nasa mungu <laughs> Hata sijifanyi mungu Hivi ni kitu gani Kama najifanya basi Nyondo wake dunia Nisunajua mambo ya uchanga na nini <laughs> Yani naona kama wananipa kitu ambacho Ni kweli vitu vimenitokea Alafu sasa unajua mta kivipamba vitu vimenitokea kutokea <laughs> Tieni nakuwa kama siyo <laughs> <laughs> Wakanita pale nikapiga magoti Wananiombea huku moyo na sema Mungu, hapana mimi sitakuwa muhudumu, nitakosea. Moyo ndivyo ninavyoomba. Hacha waniweke tu hii mikono lakini mimi hapana sitafanya hivyo. Wakaniwekea mikono, wakaniombea, tukaenda naye. Tumerudi kijijini wa tayari pasta pasta. Nikaacha kwenda ibada. Sasa sitaki kabisa sio kama ilikuwa anajaribisha na sijawahi kusoma kwa maandiko kwamba hudumu umhudumu anakibiaga huduma mimi kwa sijai sijai soma hiyo kwanza bado kwa sababu tumekuja kuiona tu baadaye kwa nabi lakini huko nyuma ni kwa sijui chochote kwa hiyo mimi ni kwa sitaki kwa muhudumu kabisa kabisa kwanza akasema nitaanza kudina maisha ya watu wakati mimi mwenyewe ya kwangu hata siwezi kuyamaliza matatizo yangu kuyapeleka kwa bwana afu naanza kubeba na wengine ah Kwa hiyo ilifika mahali nikaanza kuchenga ibada. Sasa nikifika watasema mchungaji ahubiri. Kwa hiyo nikakataa. Tangu nilipohubiri kwa ile tukio, kwa ile tukio la kanisa. siku za ibada nashinda bustanini. Ibada za jioni bia randa naenda ibada na naniacha ndani. Kuna tukio lisha kunifanyikia leo hata nikishuhudia. Sidhani kama mtathanielewa na huwa mimi mwenyewe kwanza hata mimi mwenyewe sielewagi litendekaje. Sasa so, kila jioni hiyo ibada za sambili Mke wanga alikuwa ananiacha ndani na mimi wenyewe ndo nafunga mlango na baki ndani. Atakuja gonge hodi ni mfungulie e, aingie basi baada siendi. Nikuwa karibu na mwezi sijaenda. Asiku moja niko shambani. Sasa nuli kwenda kutokea kopote pale. Niko shambani. Kulikuwa na migomba huko ndani. Nikuwa nalima. Kwa kuna migomba sehemu fulani nimetengeza hapa sehemu ya kufanya maombi. Nikuwa nikuwa hata siko kwa maombi nali matu. Hali fulani kanishikaga ya kiungu kama mtu anasemesha hata sio sauti ya kusikia masikioni mm-hmm. ni sauti ya ndani. Sasa unaona mgomba huo ni neno la Mungu. Wenyewe tangu Mungu auseme kwamba um, nani aumbe mgomba wenyewe unatoaga eh, ndizi matunda mpaka leo. Hivi watoto wa Mungu wako wapi? Unajua ndugu nilia mpaka nikagalagala kwenye maotope ya bustani. Basi tukawa tumesha tukawa tumesha nikawa nimesha kuwa na hali hiyo nguvu kanishika sasa jioni hiyo nimerudi jioni hiyo nimerudi na ibada iko saa mbili biara kawa ameshaenda ibadani mimi nikabaki kama siku zote unajua kichatendeka ilinitia kusahau kumbe nishafungua mlango sijui 
kumbe nisha tembea siju kani itembea sijui sababu nasema ni kitu ambacho nikisimulia hata mimi mwenyewe sielewi nilishangaa niko ibadani paka nikawa na waza nilimetembeaje kutoka nyumbani kuja hapa mbona nyumba ni nyingi sana sehemu yenye ni parefu kama <coughs> yani si kama <coughs> karibuni karibuni robo 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 kilometer Okay. kutoka nilipo Baka. na mpaka pale kanisani. Ya hizi jumba nimetembea saa ngapi mpaka naona jiuliza si alipata. Sasa nakuta ndugu anaitwa ndugu Obedi wakati huo, anaongoza nyimbo, anaimba wimbo wa mwisho na ameniona sasa. Nashukuru mchungaji ameshawasili. <laughs> eh, kwa hiyo baada ya wimbo huu mchungaji atasimama atuongoze kile ambacho bwana atamjalia. Mimi sijajiandaa chochote nimeshanga niko ibadani. Sina Biblia sina chochote mpaka nasema ah nimefikaji <laughs> Kama nilijendikaje mpaka leo sijui <laughs> Nilisafiri ni, ni kwa njia kiroho sijui nitembea kwa mguu sijui Aliposema mimi moyo nikasema alivyofanyika hivi basi ngoja na mimi nitafanya kitu Akisha sema anaikaribisha na sema ni maombi Na kweli akanikaribisha Nivo simama kwani nitamka maombi. Nivo simama nikasalimia na tayari nianze kuelezea nilikujaga uwepo na huu ikapoteza hali fulani ile ambayo hata akili vizuri huna. Kumbe na nena tena kwa ruga. Lakini ruga ina. Wao nasikieni maombi. Maombi. <laughs> Nasema Gideon nataka kumjaribu Mungu. Akasema sasa kama ni kweli Bwana umenituma mimi nageuza eh na mimi naweka ngozi hapa. Ikiwa ime, ngozi imeloa nchini kapu nitajua ni wewe. Ikiwa ngozi ime ni ni, 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 ni kavu nchi melowa nitajua ni wewe akamjari ndivyo nahubiri kuja kufa hivi ngozi zangu ni nyeupe zimefanya na miozi kanisani hebu wazia nikatafuta kwa kukimbilia hamna naona watu tena wanabinuka kwenye viti na nguvu <laughs> nguvu sio kawaida baadaye nakuta niko sawa tu nimejirudi kuwa sawa tu sasa ni nini uwepo sio wa kawaida tu hivyo pale kila mtu anasema si Yaani si, si kuwahi kupiga chenga tena. Kwa sababu baada ya pili kwa gani mchana saa tisa nimesimama malaika yule huyu hapa na wakamuona watu hadi wakaniogopa. Tunatoa nasema pastor yule mtu alitoka wapi? Nikasema sijui. Ibada ya tatu nguzo ambayo tulikujaga wazi wazi na hata wakaenda hata aliyeingia mpagana aliona. Leo hata kudu kijijini useme simulieni siku moja alikuwa amesimama mlionaga nini ni kuonyesha watu mbalimbali watakwambia alichoona. Ilikuja kwa umbo la nyo ta nyozi yake ilikuwa inafika pale imekata kona kabla haijafika kwenye kona ikatembea ikazunguka kabisa hivi hapa chini ah, kwa nini kuna mtu amesalia <laughs> kwa ikaanzaga hivyo nivyo nime na nikaanzaga kuhubiri kweli na shana maajabu na vitu gani ndio hilo na kule ninagosema niombeaga mtu anatende ndio ifikafuataga hapo matukio matukio kuna mmoja alikuwa amemrudisha nyumbani ametoka hospitali kubwa hapa ya mkoa ya rufaa ya, ya, ya rukwa sumbawanga E, wamemrudisha kijiji na kafe kwa sababu hakuna tiba nikaenda kumwekega mkono akapona hapo hapo na bwana yake akaanza kuja tukaza kwa budu naye lakini kwa sababu ya ule mujiza walifurahia tu nini mbele wakaacha lakini matukio alianza hivyo sasa watu wakaanza kupata shuhuda hata wale kina mgara walikuwa wanakuja wametubatiza mimi wakarudi tena kuniamini mimi wakaachana kanisa lao wakaanza kuja na kanisa jingine kwa watu wakaanza kubomoa makanisa kufuata mimi sasa sasa mfanye hivyo nadhani mtukuze binadamu mimi sitaki ndio nikatafuta njia ya ku apply niwe mwalimu niachane na huduma. Okay. 2000 hapo na tatu nika apply kwa mwalimu na nikaenda chuo. Kwenda chuo nikaajiliwa. Sitaki huduma nataka niwe mshirika wa kawaida. Tangu kuanzia tangu 2000 na tangu 2003 mpaka mm. 2008 nimechenga yani sitaki kuhubiri aika nikaenda walimu nikaajiriwa lakini kagoma 2008 nikainua mikono paka leo na siku nimeacha tu alimngozo wa moto hiyo hapo sanani mtaa wa kiweru hapa mjini katikati Nona. Ni shangaa nimehubiri hapo mitaani. Ule mta wa Bruno. Kwa hiyo Bruno haja kusimulia hali ya vinije. Ni siku hiyo. Mimi na nimetua begi kwa mzee Frank. Niende hapo soko kuu ninunue mbegu za alizeti. Ni nitume kijijini magari na ule kijijini. Natembea hivi nuru hii mbele yangu. 
nikashindwa kutembea na naanza kumuomba Mungu moyoni na sema Mungu usitokee hapa mbele za watu atasema mimi ni kichaa lakini bado hiyo ikanipata naenda mbele kidogo tu hivi nakutana na ndugu mmoja ambaye ni mwaminio ananikaribisha kwa chumba fulani anamuuliza maswali ameshindwa kujibu sasa si mchungaji huyu hapa kwa akanipa kiti nivyo kaa tu hivi nasikia uwepo na wili didi didi mwili mzima wakasukuma biblia hivi kwa ni meza ndefu ikaja size yangu wakaanza kuniuliza maswali wakati naenda kushuhudia na hapo ilinifanyikaga hivyo hivyo uwepo ulinishika nishangaza mashemasi hapa mjini ndio wananilinda watu wamejaa mpaka barabarani kule kesho yake tunaanza kubatiza mmoja baada ya mwingine ndio fufu walivyozaga hapa subanga <laughs> unaona kwa hiyo hivi ndivyo nimeamini message kwa kifupi mengine yako mengi tu siwezi kusimulia nikayamaliza lakini nimeamini ni katika matukio kwa mimi naamini ujumbe na matukio siamini ujumbe wa maneno matupu naamini ujumbe pamoja na nguvu na madhirisho ya roho mtakatifu na ndio ujumbe wa saa tunaotakiwa kuamini e, hatupasi kuamini kunuku tu jumbe baridi za yani unajinukuu ujumbe ni bada baridi ya kawaida bila nguvu kufuata kuunga huu kuunga huo ujumbe ah ah siamini katika hiyo mimi naamini katika nguvu ya kuunga ujumbe mkono sio baridi ah kwa hiyo iko iko hivyo kwa kwenye me, kwenye ujumbe e, nimesafiri sehemu nyingi nyingi na kutana changamoto za kutosha watu hawaamini shuhuda hizi hawaamini kutokewa na Mungu sasa ni brother pekee alikuwa na nguzo ya moto lakini sisi hapa Sumbawanga hata nikikuonyesha watu wangapi watakwambia wameona nguzo ya moto ni <laughs> vitu vya kawaida <laughs> Nguzo moto imekuwa baadaye ni kitu cha kawaida. Tuna wiki mbili hapo nguzo ya moto imekuja na mtu mmoja mwenye kansa akapona kama nilivyokuwa nashuhudia leo. Kwa hiyo mimi naamini katika matukio hayo ni Mungu kabisa live. Mungu nimemwona Mungu kabisa Mungu wa Branham. Eh, hivi ndivyo message ilivyo. Lakini najua Mungu atafanya jambo fulani kwa sababu yende anaye anaye mwita bibi harusi Mungu ataendelea kuwaleta watumishi wake ambao anaamini kama nabii alivyokuwa anaamini tunarudi Pentecoste ya zamani ishara zile zile nguvu zile zile kwa sababu na bana sema yule mti kama utawahi kutoa tawi lake lingine itabidi uzae kama ile ilivyozaa kwanza lakini hapa katika tumeweka vipandikizi machungwa eh, sorry mabarungi machenza na vitu gani hayo ni madhehebu lakini ukitoa tawi 